1868 Isabel II se marcha junto a su familia al exilio en París, donde se instala, separada ya de su marido, en el Palacio de Castilla. Un año más tarde, ella le encarga a una joven pintora que entonces solo tenía 22 años, llamada Cécile Ferrer, hija de pintor, hija del pintor Guérin y discípula de un pintor llamado Chaplin, famoso porque formó a mujeres en el París del de último cuarto del siglo XIX, le encarga, como digo, a una mujer, y esto es lo interesante, que acometa el retrato de su hijo Alfonso XII. Alfonso XII tenía entonces eh, 12 años, eh, estudiaba en el colegio en París y es curioso cómo Cécile Ferrer no pinta un retrato a la francesa, sino un retrato a lo Carolus Durán, si queremos, un retrato heredero de la gran tradición española, heredero de los cuadros de Carreño de Carlos II, como se ve, porta Alfonso XII el toisón de oro, y heredero también, sobre todo, el cuadro al que hace un mayor guiño es el príncipe Baltasar Carlos Cazador, pintado por Velázquez. Alfonso XII suponía en ese momento la gran esperanza de recuperación de la monarquía española, cosa que de hecho ocurrirá eh, pocos años más tarde, cinco años más tarde, en 1874, y cuando Cécile Ferrer eh, presenta este retrato al salón de 1869, no interesa, como no interesó de tantas pintores, el nivel eh, que tenía como pintora, de hecho es reconocido eh, por la crítica que se trata de un retrato notable, pero lo que les interesa a los críticos es sobre todo hablar de la iconografía y del retrato de Alfonso XII y Cécile Ferrer progresivamente tiene que abandonar una carrera de retratista, aunque hubiera confiado en ella la reina en el exilio y se va a dedicar a partir de ahí a la pintura de género.